So, ang uh, next topic natin is yung population variance and standard deviation for group data. So, sabi ko naman sa inyo dati na hindi na siya nagamit ng alternative formula or wala tayong alternative formula pag pinag-uusapan natin si population variance and standard deviation for group data based on dun sa reference ko na libro. Okay? So, ito yung formula for getting the population variance and population standard deviation. So, sabi ko, ginagamit natin yung ating lowercase sigma or C, yan yung O na yan, parang O, tapos may, uh, parang ulo na may isang buhok, yan. Yung, yan yung, sabi ko sa mga bata ko dati, tawa na sila. So, yan, Some, yung lowercase sigma squared is equal to summation of F times X minus mu uh, raised to the second power all over or over uh, uppercase N. So, siya naman si population variance. So, tatandaan nyo, pag population variance and standard deviation for group data, ang gagamitin ay ito, na lowercase sigma. Okay? Yung lowercase sigma at saka yung uppercase sigma na ginagamit dito ay magkaiba ng gamit. Kapag yung lowercase sigma ang ginamit natin, siya ay uh, bumapatungkol sa population variance at population standard deviation. Pero kapag yung uppercase sigma, which is yung, yung summation, yung ginagamit natin, so yun ay sa sum or sa uh, summation notation or yun yeah, sa sum, yung addition. Yun yung pagkakaiba nila. Then, doon sa population standard deviation naman is nawala yung squared naging ano na lang. Uh, lower case sigma is equals to the square root of the summation of f times x minus mu squared over uh, uppercase n. Then, gumagamit din tayo sa pag-compute ng variance standard deviation uh, ng population mean for group data. Since group data yung ating pinag-uusapan, then population yung ating standard deviation and variance. So, kaya gagamit tayo ng population mean for group data. So, mu is equals to summation of fx over upper case n. So, halos magkaparehas lang naman yung enter solution ng population variance and standard deviation for group data dun sa naunang sa, sa sample. Okay? Ang pinagkaiba lang talaga nila is yung salit na x bar yung ginagamit natin for population, mu ang gagamitin natin. So, may, ibig sabihin, yung pang-apat na column dun sa ating solution, which is yung x minus mu ang gagamitin natin sa halit na x minus x bar. Since si x bar nga ay sa sample. Then yung sa sunod, ganun lang, papaltan mo lang ng mu. Then yan, para makuha mo yung enter, um, enter table ng ating uh, population variance under division for group A. Okay? So... Mag-proceed tayo dun sa, uh, sa example. So, example 1. So, use the frequency distribution table or below to solve the population variance and population standard division for group data. So, based on dito sa problem natin, wala naman siyang indicate uh, na kung tungkol sa pera yung problem. So, nagbigay lang talaga siya ng uh, given na Frequency Distribution Table para makapag-solve tayo ng Population Variance and Population Standard Division for Group Data. So, hindi siya talaga real-life situation yung given niya. So, nagbigay lang siya ng table para malaman natin kung paano kinocompute si Population Variance and Population Standard Division for Group Data. Uh, kasi kalimitan, hindi kasi naka-indicate kung anong gagamitin na... Meron lang talaga silang binibigay na clue word, kumbaga, kung anong gagamitin. Pero mababanggit yung variance at saka standard deviation. Ang problema lang is, paano may identify kung ang gagamitin mo yung pang population or yung pang sample? So, sa sample, di ba dati, ano, ran, uh, kapag randomly selected yung ating uh, given na data, yun ay sample. Kapag population, pag sinabing all, uh, Pag sinabi yung lahat ng population uh, ng bilang ng tao dito sa ganito is kasama dun sa computation, so siya ay population. Pero kung partial lang talaga, siya ay sample. Okay, Burayin lang natin yung solution natin kanina. Okay? So according dito, meron tayo yung class limit na 5 to 15, 16 to 26, 27 to 37. 38 to 48, 49 to 59, 62, 
70. Then, frequency natin, may katapatan tayo, which is in 3, 8, 9, 10, 6, and 4. Sulat lang natin yung ating class limits. Then yung ating frequency. So, ito yan. Ayan. Ito ba? So, pingin na naman siya. Okay. So, ito yung kanina na given natin. So, gawin lang natin is uh, ulin ulin natin si X. Si X muna. So, para paano ulin nga kunin si X? Di ba? Pagpaplasin natin yung ating lower limit and the upper limit. Di-divide natin sa 2 pag napagplasan natin siya. So, 5 plus 15 is 20. Divided by 2 is 10. Okay? Next. So, yun ay 42 divided by 2 is 21. Sunod ay uh, 32. Sunod ay 43. Sunod ay uh, 54. Sunod ay 65. Next. So, nakuna natin yung X natin. Uh, based dun sa ating class limits. So, sulad natin is FX. Okay. So, sana magkasya yung ating table. So, 3 times 10 is 30. The next is 21 times 8 is 21 times 8 I 168. Ama. Next. 9 times 32. 288. The next is 10 times 43 is 430. 6 times 54 is 324. 4 times 65 is 264. Okay? So double check muna natin kung tama. Baka kasi mamaya mali tayo. May double check natin yung uh, solution natin. Okay. So, 3 uh, tsaka 10. 8 tsaka 21. 9 tsaka 32. Ito 10. Next is yung 10 at tsaka 43. Then, yung sunod ay 6 tsaka 54, tapos 4 and 65. Okay. 30, 168, 288, 430, 324, and 260. Then, sum natin. What is yung total niya? Pag uh, plus natin yung fx natin. Pag natin gawin dito ha. So, sagot niya ay summation of fx natin will be 1,500. Okay, next. So, after we add the fx, so, gagamitin natin yung formula for getting the population or group data. Okay? 
So, napaka-importante nun. Kasi hindi mo makukuha ito nandito kapag hindi mo alam yung ating population. Okay. So, isolve na natin. So, equals um, summation of fx over uppercase n. Then, yung uh, summation of fx natin, 1,500 divided by n natin, which is 40. So, 1,500 uh, 1, divided by 40, ang sagot natin ay 37.5. Pwede na yung gagamitin natin uh, na pang minus natin dun sa x natin. So, ang sunod na column is x minus itab. Yeah, so x minus mo yung sunod. Kasha ba? Naisip ko kung kasha eh. Compress natin. So, yung x minus mu squared. Then, the last is f times x minus mu squared. So, sa sana kasha naman siguro. Ipod lang natin ng konti. Yan. Para kayo tayo. So, x minus mu. So, ang gagawin natin, sa x minus mu, yung unang data, which is yung x, 10 minus 37.5. Yan. So, 10 minus 37.5, uh, ang sagot dyan ay? So, ang sagot ay negative 27.5. Okay, next. 21 minus 37.5 is negative 16.5. Next. 32 minus 37.5 is negative 5.5. Next. 43 minus 37.5. Ang sagot ay 5.5. So, positive. Next. 54 minus 37.5. Ang sagot dyan ay 16.5. Next. 65 minus 37.5. Ang sagot dyan ay 27.5. Okay. Okay, next. Once na nakuha na natin to, squared naman natin siya or i-times natin siya sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, kapag tinimes natin sa sarili, yung ating negative, it will be positive. So, automatic yun. Okay? So, negative 27.5 times negative 27.5, ang sagot dyan ay 756.25. Okay, next. Negative 16.5 uh, times negative 16.5 will be 272.25. Next, negative 5.5 times negative 5.5 is 30.25. Then, sunod nun, ay, parehas lang naman sila. Um, nagkaiba lang sila ng sign. Kapag in-squared sila, parehas lang din ang sagot. So, it is 30.25. Okay, next, 16.5 squared is 200. 72.5. Then the last will be 756.25. So, hindi pa naman nalilito. Okay. So, itatayos naman natin yung nakuha natin sagot dito sa x minus mu raised to the second power sa f natin. Kasi di ba naman, uh, same process lang naman siya nung sa sample. So, but, hindi naman tayo siguro malilito. Ang malilito lang tayo kung ano gagamitin talaga. Kung population or sample. Kaya, lagi nyo titingnan kung ang given ay sample or population. Okay? Lagi nyo titingnan. Kasi kapag nagkamali kayo din eh, mali na kayo dito. Okay? So, multiply natin sa F natin. Okay. 
Okay? Ito, multiply natin sa, dito sa F natin will be 2,268.75 yung una. Kasi diba, 756.25 times 3, 2,268.75. Okay, next. 272.25 times 8 will be 2,178. Okay, check natin kung may point. Wala. Wala siyang point. Next. Um, 30.25 times 9. So, it will be uh, 272.25. Okay. Next. 13.25 times 10 will be 302.5. Next. 272.5. Times 6 will be 1,633.5. Then the last is yung 756.25 times 4 will be 3,025. Okay? So, yun yung sagot natin. So, last, wala naman tayong total dito sa x minus mu at x minus mu squared dito sa dulo. So, sulat lang natin. Summation of f x minus mu squared. Yan. So, equals natin. Ito na kasha yung anong sum. So, kaya yung sum niya ay 9,680. So, pag napag-plus na natin to, yung total nito. So, ang sagot dyan ay 9,680. Okay. So, pwede natin isolve si ating um, variance at standard deviation. So, gamit, gamitin natin. So, summation, uh, hindi pala summation, uh, variance or lowercase sigma squared is equals to uh, summation of f times x minus mu squared over uppercase n. So, substitute natin yung value. 9,680 divided by yung n natin, value ng n natin, which is yung 40. Ito, yung total ng ating n. So, 9680 divided by 40, ang sagot dyan ay 242. So, ito yung value ng ating uh, variance. Next, value ng ating, uh, siguro kasha naman dito sa, sa dulo. Or dito na lang. Uh, huh? Kung na nga lang, na lang natin dito. Tignan natin yung box. Para hindi kayo mag-arit. Para hindi kayo mag-arit. Ito na lang. So, yun. Puray na lang kaya natin itong isa. Ang gulat talaga ng isa. Ah, dito na lang. Ikashi. Ito na lang sa kabila. Yun. So, square up. Summation of f times x minus mu squared over uppercase n. Tapos, square lang natin itong 200. So, square root ng 15.556 Okay? So, yun yung sa um, pop, uh, population standard deviation for group data. Population standard deviation and variance for group data. Okay?